notre bibliothécaire du jour, le professeur David Mouret. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'avant. On retrouve notre bibliothécaire du jour, le professeur d'économie, David Mouret. Bonjour David. Bonjour Emmanuel. Alors David, aujourd'hui, puisqu'il est beaucoup question de climat, vous avez sorti des étagères, un classique du genre. Oui, un livre de Nicolas georgescu Rogon, un monsieur roumain, ouais. qui a vécu entre 1906 et 1994, qui s'est intéressé... Euh, à la nature de la science économique, euh, en publiant dès 66 un livre euh, qui s'intitulait « La science économique, problèmes et difficultés », qui commençait à remettre en cause le, le paradigme dominant en économie. Et donc, euh, quelques années après, en, en 71, il a écrit un livre qui a été publié euh, sous le nom euh, « Décroissance, entropie, économie, écologie ouais. ». Alors, dans ce livre, il essaie de montrer de manière théorique et scientifique euh, Comment la science économique a exclu de son champ d'analyse, pour l'essentiel, les questions environnementales Alors, le livre n'est pas facile à lire, mais il est très riche d'enseignements. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça relève de, de l'incontournable. C'est-à-dire que la, la façon dont euh, le professeur Nicolas Joseph Corrigan explique les liens entre l'économie et l'environnement en s'appuyant scientifiquement sur les liens entre la science économique et les, la, la, terno, la thermodynamique, et notamment le second principe de thermodynamique, la loi d'entropie, en fait, il nous explique que le, le processus économique, le processus de croissance, fait que l'utilisation de l'énergie crée du désordre, crée de la désorganisation qui se traduit en matière environnementale par de la destruction et que c'est irréversible. Et que dans un monde clos, on ne peut pas l'éviter. Et c'est pour ça qu'il était contre même l'idée de développement durable qui s'appuie sur la croissance économique. Il était même contre la croissance zéro, puisque de toute façon, même la croissance zéro implique d'utiliser de l'énergie, d'utiliser de la matière, ce qui accroît l'entropie, ce qui accroît la désorganisation et ce qui menace l'avenir. Jean-Marc, Christian, vous connaissez ce bouquin Oui, je connaissais ce livre. D'ailleurs, il est assez intéressant parce que c'est à une époque très très particulière où on utilise la thermodynamique un peu partout en économie. Donc, il y a une théorie de, de, de l'inflation par la thermodynamique, il y a une théorie de, du fonctionnement des marchés financiers par la thermodynamique. C'est assez intéressant de voir comment, et donc je, je le relirai, comment ça a vieilli. C'est-à-dire, est-ce que ça a bien vieilli, cette utilisation systématique de la thermodynamique, ou est-ce que ça a mal vieilli, sachant qu'à l'heure actuelle, les gens qui sont fascinés par la physique en économie sont en train de se pencher vers les équations de Maxwell, l'électromagnétisme, et comment est-ce qu'on pourrait le basculer vers, vers l'économie C'est un, un grand classique hein, de la ouais. pensée, enfin, des non-liens entre économie et environnement. J'ai plus le titre en tête, mais euh, sûrement les, les auditeurs, les spectateurs pourront retrouver. Il y a un petit livre qui est sorti l'année dernière, qui est une introduction à l'œuvre de Gerald Scourogan et qui est vraiment beaucoup plus simple, qui permet d'entrer, qui vaut mieux lire avant euh, d'ouvrir ce, ce livre un petit, un petit bon, peu David, difficile. pour terminer, alors il a bien vieilli ou mal vieilli finalement Ça, j'en sais rien. Ce, ce que dit Christian est très important, c'est Gerald Scourogan est très difficile à lire, mais je crois qu'il ne faut pas cacher au, au lecteur le fait qu'il faut, fa il faut faire des fois un effort intellectuel pour comprendre des choses comme ça. Est-ce qu'il a bien vieilli J'en sais rien. Je me souviens juste que euh, Paul Samuelson, qui avait préfacé un de ses livres, avait dit euh, « Si vous avez lu ce livre et en tant qu'économiste et qu'après ça vous vous remettez un, pas un petit peu en question, c'est qu'il y a vraiment un petit problème. » L'intérêt de ce livre, pour moi, c'est vraiment de nous pousser... Euh, à, faire, à mener nos réflexions au plus loin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de soutenabilité, parce que c'est la question qu'il y a en creux, est-ce que ce livre a bien veillé ou pas Je n'en sais rien, je ne vais pas trancher. Mais il nous amène à réfléchir autrement la question d'aujourd'hui qui est celle de la soutenabilité. Et okay. selon ce que dit Rogan, ben, on va avoir du mal à mettre en place une croissance soutenable. Merci David Mouret. On se retrouve tout de suite pour notre dernière sélection, nos derniers choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Quel est votre choix de dernière minute, Christian Chavagneux euh, L'Afrique pour les nuls. Jean-Joseph <rire> Boileau, Raman Idrissa, ah, cette oui, collection pour, ouais. pour, pour, pour les nuls, hein, bien sûr. Et donc, c'est vraiment une introduction de base à ceux qui connaissent absolument rien à l'Afrique. Donc, les étapes obligées, la géographie, l'histoire, la démographie qui est très analysée de manière très, très pertinente, les migrations internes, les migrations extérieures, l'urbanisation, la fenêtre démographique dont pourrait bénéficier l'Afrique dans les, dans les années qui viennent. Un long chapitre historique absolument passionnant 
passionnant. Et puis, un très, très long chapitre économique hein, qui nous permet, sans tomber dans l'optimisme BA, afro BA, hein, de, de dire quand même quels sont tous les outils, euh, tous les atouts dont pourrait bénéficier, dont bénéficie déjà aujourd'hui l'Afrique pour demain. Tout un chapitre de géopolitique. Et puis, dans cette collection, on finit toujours par les 10, les 10 plus grands auteurs, les 10 lieux, etc. C'est vraiment intelligent, c'est très limpide, vraiment à réserver à ceux qui ne connaissent rien à l'Afrique. Mais si vous voulez un premier livre pour rentrer dans l'Afrique, c'est écrit de manière extrêmement limpide. Oui, c'est une belle collection. Jean-Marc Daniel. Dans une logique aussi de collection de référence, moi j'ai choisi un que sais-je. Oh mon Dieu. Pour les, oui. les, les 70 ans de la sécurité sociale, oui. j'ai choisi. Je croyais que ça allait être les 70 ans de la collection que sais-je. Non, 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 non pas le, est, elle est un peu plus âgée, la collection que sais-je. Elle est née en 1941. Mais donc euh, c'est celui sur la sécurité sociale que viennent de publier Julien Damon, qui est un, un esprit vif, euh, à la fois plein d'humour et de science, et Benjamin Ferras, qui est un, un, un igas, donc euh, quelqu'un de, de l'intérieur même du système. Et donc ils décrivent de façon euh, à la fois précise et détaillée le fonctionnement de la sécurité sociale, avec à la fin quelques pistes sur euh, la réforme de cette vieille dame, parce qu'à 70 ans, on commence à être une vieille dame. Oui, et puis un peu de pédagogie sur la problématique euh, de la sécurité sociale, oui. ça fait pas de mal. David Mouret, votre choix de dernière minute. Euh... C'était le livre qui a sorti la, il y a quelques mois de Éloi Laurent et Jacques Le Cacheux, qui sont euh, chercheurs à l'OFCE, Un nouveau monde économique, qui pose la question de manière très claire de la mesure du bien-être et de la soutenabilité. Euh, dans le prolongement du rapport de la commission cycliste and fit aussi. Vous êtes tout en soutenabilité aujourd'hui, euh, David Mouret, entre la thermodynamique appliquée à l'écologie. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a, bien. Y a une ré résonance. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'effectivement, ils remettent en question la, la mesure par le PIB de toute chose. Mais ils ne tombent pas dans le piège qui consiste à reprocher au PIB de ne pas mesurer ce qu'il n'est pas censé mesurer, comme si vous reprochiez à votre thermomètre de ne pas vous donner votre poids. Donc l'intérêt de ce livre, c'est vraiment de dire qu'il faut d'autres indicateurs complémentaires. On ne faut pas acheter le PIB avec l'eau du bain, mais... Il y a besoin d'autres indicateurs, ouais. de bien-être, de soutenabilité. Ouais, c'est une euh, réflexion saine, on va dire, euh, la réflexion sur les indicateurs. Euh, voilà, et surtout, c'est fait dans un langage très accessible, comme je le dis, qui se situe bah, dans le prolongement de... des travaux de... <rire> Du, de votre choix euh, de, de, du oui. livre d'avant. Oui, Emmanuel, mais on ne peut pas faire l'économie de la lecture du livre de Georges Escouré. Absolument, Jorge absolument. Allez, moi, je termine avec un livre qui, a, qui est un, un livre à avoir sous le coude, qui est un livre qui a été sorti il y a deux ans, mais c'est une réédition. On n'en avait pas parlé à l'époque, la librairie n'existait pas. C'est Jean-Hervé Lorenzi, Michael Berébi, un nouveau monde de violence, non pas un nouveau monde, un monde de violence tout court. Tous les grands sujets sur l'économie mondiale jusqu'au en 2030 sont résumés. C'est un vrai petit outil de travail très bien fait. C'est chez Erol. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On vous dit tous à la semaine prochaine. Et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.